。为何普京自从上任以来，会四次归还我国领土？明明是最喜欢扩充领土的国家，却为何多次归还我国领土？其背后到底存在哪些原因呢？在现如今的国际大舞台上，不少的国家都存在领土争端。当然，作为世界上领土面积较大的国家之一，我们国家也不例外。由于历史等诸多原因，我国的领土多多少少都存在些许的争议。其中，让我们割据领土最多的就是沙俄。前前后后经过签订一系列的不平等条约，占据了我国将近170多万平方公里的土地，其中不乏有重要的港口城市等。在我国关于领土的问题上，一直都流传这样一句话：“祖宗之地，当以私守，不可尺寸于人。”当然，清政府除外。在中俄两国漫长的历史交往中，曾经进行多次的谈判，虽然之前多次谈判都以失败告终，但好在苏联解体，在20世纪后，俄罗斯曾四次归还我国领土。这个时候可能会有一些网友要说了，俄罗斯一直以来不都是喜欢扩充自己国家的领土面积吗？更何况已经执政许久的普京更是以铁血闻名，曾经甚至放出豪言，俄罗斯的领土虽大，但是没有一寸是多余的，怎么就会心甘情愿归还我国领土面积呢？至于为什么归还我们的领土，这就要从上世纪六十年代说起了。当时我国曾经多次关于领土问题和苏联进行商谈过，但是苏联仗着自己是老大哥，那是尺寸都不舍得归还。闹得最僵的时候，他们甚至都打算拿原子弹来威胁我们了。毕竟他们当时国力比较强盛。但是哪曾想，苏联在冷战之后突然解体，导致国力一降再降。而中国因为改革开放的缘故，国力日渐强盛。也正因如此，两国谈判才有了一些进展。苏联解体之后，作为苏联的最大继承者，俄罗斯本来打算是跟欧美一些西方大国搞好关系，哪曾想的是人家压根就不搭理他。尤其是在普京上台之后，普京本就是硬汉，既然你不带我玩。那我就自己玩，于是直接把目光转向了中国。为了表示友好的诚意，普京第一次归还我国的领土是位于西伯利亚南线的一部分。虽然这块地方不大，只有九平方公里，但是好在关于领土问题，两国有了良好的开端。这也极大彰显了普京打算解决问题的态度。随后，随着两国关系的发展，普京又一次归还了我国在珲春的五平方公里的土地。虽说面积不大，但毕竟是我们的领土，又岂有不要的道理？我们这边还没有来得及高兴呢。普京又把在哈桑地区的一块十平方公里的土地归还给了我们，这连续三次的归还，无疑是增进了中俄两国之间的关系，也彰显了我们国家的日渐强盛。毕竟能够让普京让步的人可不多，我们更是历史中唯一一个让俄罗斯主动归还领土的国家。在2004年的时候，普京又做出了一个震惊所有人的决定，他打算把黑瞎子岛的一半归还给我们，大约有170平方公里，足足有澳门的五倍之多。这次的归还，再加上之前的四次，我们直接拿回了两百平方公里的国土面积。虽然跟失去的不能对比，但是这也已经是很困难的事了。毕竟都是历史遗留问题。当然，能够让俄罗斯主动归还我国领土，绝对是和我国的日渐强盛分不开的。毕竟现如今的中国，无论是在经济还是国防上，早已经超过了俄罗斯，成为仅次于美国的超级大国。普京多次归还我国领土。不仅给南海周边国家上了一个课，更是给自己谋取了极大的福利。果然姜还是老的辣呀！随着普京四次归还我国领土，未处我国周边的几个国家都坐不住了。毕竟他们跟我们国家也存在历史遗留问题。眼看现在就连强硬的俄罗斯都已经主动归还了，他们也害怕我们前去谈判，于是就开始主动归还我国领土。好家伙，一下子我们就收回了多达三千七百平方公里的领土，直接解决了不少的领土问题。这要是放到以前，我们想都不敢想。至于为什么说姜还是老的辣，你以为普京归还我国领土是因为他人美心善吗？其实还真不是，更多的主要还是跟利益挂钩的。换句话说，就是普京所做的事情都是从俄罗斯的利益上出发考虑的。看似归还我国领土是俄罗斯亏了，实际上他们的利益可一点都不少。首先就是他们借机跟我们搞好关系，毕竟在没有归还之前，他们跟我们的关系可没有之前那么好了。然而，一些西方国家更是对他们虎视眈眈，所以基于这种情况之下，跟我们搞好关系可以让他们多个盟友。毕竟两国之前关系还是不错的，再加上当时的中国可以说是发展迅速。虽然美国忌惮中国，但是他们也离不开中国，毕竟中国的市场是很大的。所以俄罗斯想要自保，就必须要跟中国搞好关系。谁让中国不仅可以帮助他们制约美国？更是可以带领他们恢复经济。其次就是归还我国领土，可以帮助他们在国际上树立正面的形象。看看我们周围几个国家的主动归还的举动就知道，那都是受到俄罗斯的影响。虽然苏联已经解体了，但是俄罗斯还在，他们依旧拥有联合国五常的身份。为了让俄罗斯回到苏联的高光，俄罗斯就必须拥有正面形象，获得更多的国际认同和赞赏。只有这样，在受到别人威胁之时，才会有更多的声音帮助自己。最后。
，归还中国领土反而会帮助自己获得更大的利益。我们大家要知道的是，在俄罗斯虽然地域辽阔，但是碍于经济发展的问题，有土地也发挥不出优势，反而搞不好有一天自己就多了一个恶人的帽子。所以，普京归还土地，这样看似俄罗斯亏了。但实际上他们也没亏，毕竟本来就不是他们的地盘。除此之外，就拿归还的黑瞎子岛来说，归还我们之前，可以说这里连最基础的交通建设都没有。然而归还我们之后，中国基建立马出手，很快这里就有了多条高速公路，自然而然俄罗斯也跟着一起沾光。随后两国在这里搞起了边境口岸，黑瞎子岛直接变成了当前的旅游胜地，让俄罗斯直接收获颇丰。在归还领土之后，还能享受到双赢的局面。估计普京自己都没有想到。明明自己就是想拉个帮手，树个形象，哪曾想还有银子赚，当真是不错。总来说，普京自从上任之后，多次归还我国领土的行为，无疑是对两国人民的之间友谊产生了积极的影响。不仅展示中俄之间的友好关系和互信，也为其他国家树立了榜样，同时也为世界上解决领土纠纷问题提供了一个新的解决思路。祖宗之地，当以死守，不可尺寸于人。曼季相信，在不久的将来，会有更多曾经流失的领土。逐渐被我们收回，大家觉得呢？咱们下期见。